गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग जो भी आप लोगों को समय चल रहा हूँ बच्चों ये आज मैं खुद फिर से एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए इस नई सीरीज में जो कि प्रॉब्लम नंबर टू है कल मैंने प्रॉब्लम नंबर वन अपलोड किया था बच्चों ये भी यही एडवांस का ही क्वेश्चन है ओके okay, एडवांस लेवल का ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन डिस्कस करने का एक मेन रीजन है कुछ दिन पहले जो है मैंने इंस्टीट्यूट में एक टेस्ट पेपर दिया था और उस टेस्ट पेपर में मैंने क्वेश्चन को दिया था तो बहुत सारे बच्चों ने जो है इसका आंसर सी मार्क किया था और मैंने जो है वो आंसर को जो है गलत मार्क कर दिया कि आप लोगों ने जो सी मार्क किया है वो गलत किया है तो एक हफ्ते बाद जब मैं इंस्टीट्यूट में वापस लौटा वापस क्लास लेने के लिए गया तो बहुत सारे बच्चों ने कंप्लेन किया कि सर ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर आपने जो आप, आ, आपने जो इसको गलत दिया इसको सही करिए बोला किस बेसिस पे आप लोग बोल रहे हो कि ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर तो उन्होंने शायद कोई इन्होंने चेक किया था डाउट नट करके कोई ऐप है वहां पर उन लोगों ने वीडियो के थ्रू बताया मुझे कि वीडियो भी दिखाया उन्होंने और वीडियो के वीडियो के ऊपर काफी व्यू भी आए हुए थे तो उन्होंने बताया तो मैंने उस वीडियो में देखा कि सोल्यूशन सच में सी ही ऑप्शन दिया था एक्सोलेशन ऑफ पॉइंट ए इज टू क्यू ई बाई थ्री एम टू राइट तो उन्होंने बोला ये आंसर तो भाई ये इनकरेक्ट है आंसर इसका कुछ और है ओके तो क्या इसका आंसर है करेक्ट आंसर है आइए जानने के लिए देखते हैं इस वीडियो में और इसका सोल्यूशन लिखते हैं और करेक्ट आंसर अपन फाइंड आउट करते हैं ठीक है बच्चा पार्टी आपके सामने क्वेश्चन है क्वेश्चन को आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए लिखना है तो लिख लीजिए इट्स ऑल अप टू यू मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है यहां तक आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि ऑप्शन सी इज अ रॉन्ग आंसर तो डाउट नेट वालों से मेरी विनती है प्लीज आप अपने जो भी आपका जो सर्विस प्रोवाइडिंग चीज है उसमें जो है थोड़ा सा सुधार लाइए अगर यही क्वेश्चन मान लो अगर आ गया होता एडवांस में आ गया रहता या फिर कहीं पे भी मेंस एग्जाम में आ गया होता अगर बच्चे यही मार्क करके आते तो आपकी वजह से उनका जो है रॉन्ग होता ठीक है सॉरी इट्स हम्बल रिक्वेस्ट ओके तो करेक्ट आंसर आइए देखते हैं इसका क्या है ओके तो आई होप आप लोग ने स्क्रीन ले लिया होगा आइए देखते क्वेश्चन क्या है टू स्मॉल बॉल्स ए एंड डी पॉजिटिव चार्ज क्यू दो बॉल है मेरे पास एक बॉल है ए दूसरा बॉल है बी उस दोनों बॉल के ऊपर चार्जेस है क्यू और क्यू मतलब चार्ज जो है सेम है एंड मास इज एम एंड टू एम और मास दोनों क्या है डिफरेंट है इसका मास है एम और इसका मास है टू एम रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाय नॉन कंडक्टिंग लाइट रिजिड रॉड इन दोनों ही मासेस को मैंने नॉन कंडक्टिंग लाइट रिजिड रॉड से मैंने जो है कनेक्ट किया हो जिसका लेंथ है एल ओके नाउ द सिस्टम इज रिलीज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस पूरे सिस्टम को मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है रिलीज कर दिया द सिस्टम इज रिलीज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एस शोन इन फिगर जस्ट आफ्टर द रिलीज अब जैसे ही सिस्टम को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज करूंगा तो इसके साथ क्या होगा ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है आपको अजम्पन में करने बोला है नो अदर फोर्सेस एक्ट ऑन द सिस्टम अज्यूम करिए कि इस पूरे सिस्टम में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है ठीक है आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ये सिस्टम है इसको मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ क्या बर्ताव करता है वही हमें फाइंड आउट करना है और ये सारे आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन आपका रॉड है जीरो एंगुलर एक्सोलेशन दूसरा है रॉड हैज एंगुलर एक्सोलेशन क्यू ई बाई टू एम 2 ml is anti clockwise direction acceleration of point a is 2 q uh, upon 3 m towards right and acceleration of point a is q e by m towards right theek hai to chaliye shuru karte hain iska solution to jitko bhi try karna hai video ko pause kariye aur do let me know in the comment box ki iska correct answer kya hai theek hai integrity dikhaiye bachcho imandari se aap log question ko solve karna aur comment box mein mujhe batana ki correct answer iska kya hai theek hai google se chhapna hai to aap chhap sakte ho no problem understand चलिए शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन क्योंकि मुझे क्वेश्चन याद है तो मैं सोल्यूशन जो है क्वेश्चन रफ कर रहा हूं सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं डायग्राम आप लोगों के सामने रहने देता हूं <coughs> चलिए ध्यान से बच्चा बाटी ईमानदारी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए ओके ये सब क्वेश्चन जो है ना एडवांस लेवल के क्वेश्चन है सर आपको कैसे बताइए एडवांस लेवल के क्वेश्चन है एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को हर बार बताता आया कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन वही क्वेश्चन होते हैं जिसमें जो है मिक्स कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन को बनाया जाता है एंड दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मिक्स टाइप क्वेश्चन इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट uh, को मिला के इस क्वेश्चन को जो है प्रिपेयर किया गया है और इसका सोल्यूशन भी काफी डिफिकल्ट तो नहीं है हाँ लेकिन कॉन्सेप्चुअल बहुत है अगर आप लोग के कॉन्सेप्ट फंडामेंटल्स अगर क्लियर है तब तो ठीक है अदरवाइज आप इस क्वेश्चन में अटकोगे ओके चलिए शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन तो सबसे बेसिक चीज है ओके हम पहले मास ए की तरफ देखते हैं ये जो ये वाला बॉल है ना जो बॉल नंबर ए है ये क्या इसके ऊपर चार्ज कितना है क्यू अब जैसे ही मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई फोर्स ऑन दिस चार्ज तो कितना फोर्स अप्लाई करेगा सर एफ एज इक्वल टू क्यू ठीक है फोर्स का फॉर्मला हमने पढ़ा था वेन एवर चार्ज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस फोर्स एफ एज इक्वल टू क्यू ठीक है तो एफ क्या हो जाएगा आप लोगों का
ओके नेट एक्सीलेशन का फॉर्मुला क्या है नेट फोर्स इज इक्वल टू मैथ इन टू एक्सीलेशन नेट फोर्स इस पूरे सिस्टम के ऊपर कितना है सर पूरे सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स कितना है कैसे दैट नेट फोर्स है एफ ए प्लस एफ बी अरे आना बोल यार है ना इसके ऊपर फोर्स लग रहा है एफ ए और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है एफ बी मास कितना है सर इसका मास है एम और इसका मास है टू एम एंड दिस इज वॉट एक्सिलेशन दिस इज वॉट एक्सिलेशन नो सुनेंगे हाँ मेरी बात सुनेंगे आप लोग डाउट नॉट वालों ने ऑप्शन सी क्यू करेक्ट आंसर दिया था मैं आप लोगों को बताऊंगा ना एफ और एफ बी एफ का वैल्यू कितना है क्यू प्लस एफ का भी वैल्यू कितना है सर क्यू इज टू एम प्लस टू एम कितना हो जाएगा थ्री एम थ्री एम इंटू ए तो ये कितना हो जाएगा टू टाइम्स क्यू इज इक्व टू थ्री एम इंटू ए तो ए क्या हो जाएगा सर ए हो जाएगा आपका टू क्यू ई अपॉन थ्री एम अंडरस्टैंड दिस इज वॉट द सोल्यूशन गिवन बाय डाउट नॉट तो जो बच्चे मुझे बोल रहे थे ना कि ये सर उन्होंने इतना आंसर दिया है ये आंसर इनकरेक्ट नहीं है ये आंसर अधूरा है ठीक है जैसा कि क्वेश्चन में बोला था कि ये जो सिस्टम है ये जो सिस्टम है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है अब इसके साथ जो भी करना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी ओके अब ये तो जो आपने फाइंड आउट किया ना बच्चा पार्टी ये ये दिस इज एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ऑफ वॉट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ये सेंटर का एक्सेलरेशन है अच्छा आप फाइंड आउट कैसे करोगे कि इसका सेंटर कहां पर है ना मेरी बात सुनिए टोटल लेंथ कितना है एल है ऊपर का मास कितना है टू ऊपर का मास कितना है सर सर ऊपर का मास कितना एम नीचे का मास कितना है टू ठीक है तो मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा सर मास डिस्ट्रीब्यूशन आपका सॉरी लेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा लेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका सेंटर ऑफ मास कहीं नीचे खसक जाएगा क्या मैं बोलूं अगर यहां पे मास एम है और यहां पे मास टू एम है क्या बीच में आपका सेंटर ऑफ मास होगा नहीं सेंटर ऑफ मास आपका कहीं यहां पर होगा तो ये लेंथ कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द नॉलेज ऑफ सेंटर ऑफ मास ये लेंथ कितना हो जाएगा सर ये लेंथ हो जाएगा आपका टू एल और ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा सर एल बाई ठीक है दिस इज योर सेंटर पॉइंट सी तो ये जो एक्सेलरेशन मिला है ना ये सी का मिला है और मुझे जो फाइंड आउट करने का है वो मुझे पॉइंट ए का फाइंड आउट करना है तो डाउटनेट वालों ने बताया तो है एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन उन्होंने सी का बताया हुआ है मुझे फाइंड आउट करना है ए का और ए जो है ना लीनियरली नहीं जा रहा है ए कुछ और कर रहा है ए का घूम रॉड अब देखो यहां पर सुनिए हो क्या रहा है यहां पर ये आप लोग इतना समझा ए सी देखो शू टू क्यू बाय थ्री है ओके और इसका सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं होगा नीचे होगा ये तो मुझे पता है एंड बाय द नॉलेज ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर पूरा लेंथ एल है और ये नीचे है तो ये कितना हो जाएगा टू एल बाई थ्री और ये कितना हो जाएगा एल बाई थ्री दोनों को एड करके देखिए कितना हो जाएगा सर एल <coughs> मिलेगा अंडरस्टैंड न मेरी बात सुनिए आप लोग इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है एफ ए क्यू इसके ऊपर भी फोर्स कितना लग रहा है क्यू अंडरस्टैंड मतलब दोनों के ऊपर फोर्स जो है ना सेम लग रहा है तो हमें क्या लग रहा है कि अगर इन दोनों चार्जेस के ऊपर सेम फोर्स लग रहा है तो ये दोनों स्टेट जाएंगे नहीं ऐसा नहीं है आप फॉर्मुले के हिसाब से देखिए टू इज ए कॉन्स्टेंट क्यू इज ए कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कॉन्स्टेंट थ्री इज ए कॉन्स्टेंट एम इज नॉट ए कॉन्स्टेंट जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा और जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा अंडरस्टैंड तो इसका मास ज्यादा है मतलब इसका एक्सेलरेशन कम होगा इसका मास कम है तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा एक्सेलरेशन ज्यादा होने की वजह से ए पॉइंट का एक्सेलरेशन ज्यादा होने की वजह से और इसका एक्सेलरेशन कम होने की वजह से ये रॉड जो है अब घूमना चालू कर देगा दैट्स वाई This rod has got angular acceleration. ये जो सी एक्सेलरेशन निकाला आप लोगों ने दिस इज अनियर एक्सेलरेशन एंड दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर आपको समझा बच्चा पार्टी फोर्स भले ही दोनों के ऊपर सेम लग रहा है लेकिन दिस रॉड विल रोटेट क्यों रोटेट करेगा बिकॉज ऑफ द मास डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर मास एम है और इसका मास कितना है सर टू एम है जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन जो है कम हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन कम इसका एक्सेलरेशन ज्यादा चूंकि सेंटर ऑफ मास ये है अब ये जो है इसे घूमना चालू कर देगा सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल ट्राई टू रोटेट दिस रॉड इसको क्या करेगा रोटेट करने की कोशिश करेगा अब ये आपको फाइंड आउट करने का कि कितने एक्सेलेशन uh, जो है जो इसको रोटेट करेगा ठीक है अंडरस्टैंड सिंस द रॉड इज फ्रीली टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड ये फ्रीली मूव हो रहा है लेकिन कैसे मूव होगा रोटेटिंग होगा कैसा होगा ये रोटेट होगा ओके okay? और जब भी रोटेट होगा तो पिक्चर में क्या आएगा सर टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा अरे हाँ ना बोल यार ठीक है टाउ इज अः टाउ इज अ रोटेशनल फोर्स आई इज वॉट मूवमेंट ऑफ इनर्जिया एंड अल्फा इज वॉट एंगुलर एक्सेलेशन ठीक है ना टाउ फॉर इसके लिए फाइंड आउट करते हैं टाउ का फॉर्मुला क्या होता है सर फोर्स इन टू पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस तो इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है फोर्स इन टू पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस इसके ऊपर फोर्स यहीं पर लग रहा है ना फोर्स यहां पे लग रहा है फोर्स इंटू पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये रहा फोर्स फोर्स इंटू पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस ओके ना सुनिए ये फोर्स
है ना जरा ध्यान से देखो ये ये रहा फोर्स और ये रहा सेंटर ऐसे फाइंड आउट करते हैं ना अगर ये रोटेट कर रहा है तो ऐसे रोटेट करेगा ना ध्यान से देखो ये फोर्स है ये ऐसे रोटेट कर रहा है ना है ना राइट डायरेक्शन में क्या कर रहा है मूव कर रहा है रोटेट कर रहा है तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यहाँ पे फोर्स कितना है सर फोर्स है आपका क्यू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से लेकर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा सर टू एल माइनस सर क्यू माइनस अब यहाँ पे देखो ये भी मूव कर रहा है है ना तो ये ऐसे मूव करेगा है ना ये देखो ये ऐसे मूव करेगा तो इसका फोर्स कितना है इसका भी फोर्स है कितना क्यू ई क्यू ई इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस बार कितना है एल बाई थ्री अंडरस्टैंड नाउ दिस इज वॉट टॉर्क टॉर्क इज वॉट आई अल्फा वेर आई इज वॉट सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मला क्या है मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर अंडरस्टैंड क्या हो जाएगा मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर ये रहा मास मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर मास का यहां से सेंटर से लेकर डिस्टेंस कितना है टू एल बाई थ्री टू एल बाई थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर एल स्क्वायर बाय नाइन प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा सर मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर मास कितना आपका टू एम मास कितना है टू एम इंटू डिस्टेंस स्क्वायर डिस्टेंस कितना है एल बाई थ्री तो एल बाई थ्री का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा सर एल स्क्वायर बाई नाइन ब्रैकेट क्लोज एल्फा दिस इज गोइंग टू डिफिकल्ट ये सारे कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को लगाने पड़ेंगे ऐसे ही नहीं आ जाएगा ये दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर इसका आंसर कुछ और है ठीक है ये जो आप लोगों ने एक्सेलेशन फाइंड आउट किया वो सेंटर का है मुझे ए का फाइंड आउट करना है ए का एक्सेलेशन फाइंड आउट करना है तो अब ये क्या कर रहा है ये तो रोटेट बार क्या कर रहा है अपना रोटेट कर रहा है ना जब रोटेट कर रहा है तो टाउ पिक्चर में आएगा टाउ इज टू आई एल्फा तो टाउ का फॉर्मला पढ़ा रहेगा आपने फोर्स इंटू पर्टिकुलर डिस्टेंस ये रहा फोर पर्टिकुलर डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस कितना है सर टू एल ये भी फोर्स है है ना तो ये कितना हो जाएगा क्यू ई इंटू पर्टिकुलर डिस्टेंस ना लुक हियर यहां से ये कितना हो जाएगा टू क्यू टू क्यू एल अपॉन थ्री माइनस क्यू ई एल अपॉन थ्री अंडरस्टैंड इज इक्वल टू ओके ये क्या हो जाएगा फोर एम एल स्क्वायर ये देखो ये क्या ये क्या हो जाएगा फोर एम एल स्क्वायर फोर एम एल स्क्वायर बाय नाइन प्लस टू एम एल स्क्वायर बाय नाइन ब्रैकेट क्लोज एल्फा डिनोमिनेटर सेम है थ्री टू क्यू ई एल माइनस वन क्यू ई एल क्या हो जाएगा क्यू ई एल अपॉन क्या हो जाएगा सर थ्री इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा फोर एम एल स्क्वायर अपॉन नाइन प्लस टू एम एल स्क्वायर बाई नाइन कितना हो जाएगा सिक्स एम एल स्क्वायर बाय नाइन ब्रैकेट क्लोज एल्फा ठीक है तो ये क्या हो जाएगा आपका सर थ्री टू जा एंड थ्री थ्री जा तो ये हो जाएगा आपका क्यू ई एल अपॉन थ्री इज इक्वल थ्री टू जा ना सॉरी तो ये क्या हो जाएगा टू एम एल स्क्वायर अपॉन थ्री इन टू एल्फा दिस थ्री एंड थ्री विल गेट कैंसल वन एल विल ऑल्सो गेट कैंसल तो बचेगा क्या सर बच जाएगा आपका क्यू ई इज इक्वल टू टू एम एल टू एम एल इन टू एल्फा तो एल्फा क्या हो जाएगा आपका एल्फा हो जाएगा क्यू ई अपॉन टू एम एल ओके क्वालिटी क्वेश्चन नंबर टू ये क्वेश्चन नंबर टू मिला आपको ये हमें क्या मिला सर ये हमें एंगुलर एक्सेलेशन मिला है हमें क्या मिला ये एंगुलर एक्सेलेशन मिला है लेकिन क्या एंगुलर एक्सेलेशन से काम हो जाएगा बिल्कुल नहीं सर एंगुलर एक्सेलेशन से अपना काम बिल्कुल भी नहीं होने वाला है अंडरस्टैंड अभी इसमें कुछ और भी बाकी है क्या बाकी है जरा देखते हैं ठीक है लिख लिया आप लोग स्क्रीन शॉट लेना तो स्क्रीन शॉट ले लो ओके क्वेश्चन में और भी कुछ बोल रहा है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रॉड जो है ना जरा ध्यान से सुनिए मैं आपको कुछ और एक्सप्लेन करता हूं इसमें सपोज करिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और ये रॉड है ठीक है अभी रॉड ऐसे नहीं जा रहा है सर ओके ये रॉड ऐसे नहीं जा रहा है ये रॉड ना ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है अब जा रहा है तो ये रोटेट कर रहा है आपने सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर ध्यान रखिए इस पॉइंट के ऊपर ध्यान रखिए आप जैसे देखिए ये पॉइंट जो है ना रोटेट भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है जस्ट थिंक अबाउट दिस पॉइंट ओनली आपको सिर्फ एक्सेलेशन ए का फाइंड आउट करना है सर पूरे रॉड का फाइंड आउट नहीं करना है यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलेशन ऑफ पॉइंट ए ओनली अगर आप जैसे देखिए अगर ये रॉड आगे जा रहा है मतलब ए पॉइंट आगे भी जा रहा है और रोटेट भी कर रहा है सो इट इज हैविंग लीनियर एक्सेलेशन एंड एंगुलर एक्सेलेशन आल्सो। तो मुझे अभी क्या मिला है एंगुलर एक्सेलेशन मिला है ठीक है मुझे क्या मिला है सर एंगुलर एक्सेलेशन मिला है और लीनियर एक्सेलेशन भी मुझे मिल चुका है लीनियर एक्सेलेशन कितना मिला था सर मुझे अच्छा इस पॉइंट का लीनियर एक्सेलेशन कैसे मिलेगा और देखते हैं ओके तो एक्सेलेशन ऑफ पॉइंट ए एक्सेलेशन ऑफ पॉइंट ए ए किसके पास कौन सा है सर रोटेशनल एक्सेलेशन प्लस और एक इसके पास कौन सा एक्सेलेशन है सर लीनियर 
एक्सेलरेशन रोटेशनल एक्सेलेशन का फॉर्मुला क्या होता है सर रोटेशनल एक्सेलेशन का फॉर्मुला होता है आर एल्फा रोटेशन मोशन में किया होगा फॉर्मुला आप लोग ने ए इक्वल टू आर एल्फा है ना जैसे हम लोग ने किया था वी इक्वल टू आर ओमेगा एस इज इक्वल टू आर थीटा वैसे हम लोग ने पढ़ा था ए इज इक्वल टू आर एल्फा है ना रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंगुलर लीनियर एक्सिलेशन एंड एंगुलर एक्सिलेशन रिलेशन बिटवीन लीनियर क्वांटिटी एंड एंगुलर क्वांटिटी या लोग ने डिराइव किया होगा क्लास इलेवन में तो ए क्या हो जाएगा रोटेशन एक्सिलेशन क्या हो जाएगा आर एल्फा प्लस ओके प्लस लीनियर एक्सिलेशन वो जो सेंट अच्छा इसका इस पॉइंट का लीनियर एक्सिलेशन क्या होगा अब जरा ध्यान से सोचो ध्यान से सोचो ये रॉड जो है ना आगे जा रहा है और रोटेट भी कर रहा है मतलब ये वाला पॉइंट ए वाला पॉइंट और सी वाला पॉइंट दोनों साथ में आगे जा रहे हैं ना जरा सोचो अगर ये रॉड आगे जा रहा है सोचो ये पेन जो है ना आगे जा रहा है तो जितना आगे ये जा रहा है उतना ही आगे सी भी तो जा रहा है ऐसा तो है ना कि ए आगे पहले चला जा रहा है सी पीछे रह जा रहा है ऐसा तो नहीं हो रहा है दोनों साथ में आगे जा रहे हैं मतलब लीनियर एक्सेलेशन ऑफ पॉइंट सी लीनियर एक्सेलेशन ऑफ पॉइंट बी एंड लीनियर एक्सेलेशन ऑफ पॉइंट ए विल रिमेन सेम तो जो मैंने एक्सेलेशन फाइंड आउट किया था मैंने जो एक्सेलेशन फाइंड आउट किया था सी पॉइंट का क्या मैं वही एक्सेलेशन इसके लिए यूज कर सकता हूं मैं क्या फाइंड आउट किया था टू क्यू ई बाय थ्री एम अंडरस्टैंड एल्फा मैंने फाइंड आउट किया हुआ है सो ए एज इक्वल टू आर एल्फा देखो मैंने फाइंड आउट किया क्या है सर क्यू ई बाय टू एम एल प्लस टू क्यू ई बाय थ्री एम ठीक है अंडरस्टैंड ना आर आर ए पॉइंट का सेंटर से लेकर डिस्टेंस कितना है सर टू एल बाय थ्री तो आर को मैं क्या लिख दू सर टू एल बाय थ्री अंडरस्टैंड दिस एल एंड एल विल गेट कैंसर तो ये क्या हो जाएगा सो ए एज इक्वल टू टू क्यू ई अपॉन थ्री टू जा सिक्स एम प्लस टू क्यू ई अपॉन थ्री एम डिनोमीटर को सेम बनाओ तो ऊपर नीचे किसे मल्टीप्लाई करने का टू से तो टू टू जा फोर क्यू ई टू थ्री जा सिक्स तो ए ए क्या हो जाएगा सिक्स एम अंडरस्टैंड टू क्यू ई सॉरी सिक्स क्यू ई ना टू क्यू ई प्लस फोर क्यू दिस सिक्स एम सिक्स वेट कैंसर सो क्यू ई बाय एम नाउ दिस इज योर करेक्ट आंसर ऑप्शन में देख लेना ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर बच्चों ने सी मार्क किया था काफी ज्यादा बौखला रहे थे मैंने बोला रुको तुम्हारी बौखलाहट शांत कर देता हूं मैं तो शांत हो गया वो लोग डी ऑप्शन को देख के ठीक है सो दिस वाज़ द करेक्ट सॉल्यूशन एंड दिस वाज़ द करेक्ट आंसर आल्सो आप कहीं पे भी चेक करिए ये करेक्ट आंसर है ओके एंड दिस इज एडवांस लेवल का क्वेश्चन मैं पहले बोल रहा हूँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मिक्स करके जब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं ओके दिस विल हेल्प यू अलाउट बच्चा पार्टी सीरीज टेंशन मत लीजिए मैं और भी ऐसे क्वेश्चन लेकर आता चलूंगा ओके और बहुत ज्यादा हेल्प होगी आप लोगों को इन क्वेश्चन को सोल्व करने में ठीक है टिल देन बाय एवरीबडी एंड अगर आप लोग को सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल मैथमेटिक लाइफ स्टडी को माइसल मिश्रा शाइनिंग ऑफ यर